वीडियो है आ, इसमें आज आप लोगों को जैसे कि आ, ये एक रिक्वेस्ट का वीडियो है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है आप उनके पिक्चर देख रही है तो हमारा जितना सब्सक्राइबर है सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने शोल्डर के ऊपर बहुत वीडियो बनाया है शोल्डर के ऊपर आर्म होल के ऊपर बहुत सारे फिटिंग्स के ऊपर तो ये वीडियो मैंने पर्टिकुलरली जो प्रॉब्लम है उसे लेकर मैंने डिस्कस करूँगा और जिस वीडियो में अगर चाहे तो हम उसे प्रैक्टिकल करके दिखा दूँगा तो चलिए क्या होगा मुझे भी पता नहीं है चलिए पहले एक एक करके बताना चाहता हूँ ये प्रॉब्लम क्या है तो प्रॉब्लम आप लोगों ने देख रहा है इसमें क्या है जो इस जगह में देखिए इस जगह में फुला हुआ है और इस जगह में भी प्रॉब्लम है तो इसकी मतलब है सबसे पहले है ये जो प्रॉब्लम आया है एक जगह में नहीं आया है जो बैक में जो रिंग केल्स आते हैं ना तो एक जगह के लिए नहीं आता है और जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है उसके तो मैं बोल ही रहा हूँ साथ ही साथ हमारा जितना सब्सक्राइबर है फ्रेंड फिटिंग्स जो है एक जगह के लिए और एक जगह का नॉलेज लेने से आप लोगों को काम नहीं होगा सारा नॉलेज चाहिए इसका मतलब है जैसे कि मैंने एक मेजरमेंट आप लोगों को बताया जो कस्टमर की साथ इनकी यानी कि जो मेजरमेंट है और कस्टमर की जो मेजरमेंट यानी कि जो पैटर्न आपने तैयार की उसकी और जो कस्टमर की जो मेजरमेंट है दोनों में से मेल नहीं है ये वाला हिस्सा किस, किसी वजह से ये बड़ा है ठीक है तो ये बड़ा होने से क्या हुआ ऊपर में से थोड़ा सा इस जगह में लूजिंग है उसकी वजह से इस जगह में लूज आ रहा है दूसरी बात इसका जो शोल्डर है फ्रेंड देखिए अच्छे तरीके से देख लीजिए इसके जो शोल्डर की जगह है ना वो जगह में जो शोल्डर डाउन जितना करना चाहिए वो उसमें इतना नहीं है एक बात है और दूसरी बात है जैसे कि इस जगह में शोल्डर बड़ा हो गया है यानी कि हमारा मानिए जैसे कि शोल्डर एट होना चाहिए उसके बदले में वो नाइन ले ली ठीक है वो एक रीज़न है ये ऊपर में से उसके बाद धीरे धीरे मैंने नीचे की ओर आ रहा हूँ साथ ही साथ आप लोग देखेंगे जैसे कि शोल्डर हम कम करेंगे तो ये वाला हिस्सा भी कम होगा और ये वाला जो आर्म होल का जो शेप है ना वो तो बड़ा यानी कि ऊंचा हो गया है उसका इसमें क्या है जैसे कि आप शोल्डर को छोटा करेंगे तो वहाँ से हमारा ये जो लाइन है वो थोड़ा सा कम होगा और ये देखिए ये बाहर की ओर चले गया है ये वाला हिस्सा इसलिए ये ऐसे दिख रहा है और साथ ही साथ इनकी जो चेस्ट लेंथ है वो तो बड़ा हो गया है बहुत ही बड़ा हो गया है और साथ ही साथ जैसे कि चेस्ट लेंथ बड़ा हो गया है उसके बाद उसके वजह से आर्मोल बड़ा हो गया है और आर्मोल बड़ा हो गया है उसके बाद जो आर्मोल का जो शेप है वो भी बड़ा हो गया है और साथ ही साथ जो स्लीप कटिंग वो भी सही नहीं है और स्लीप जो राउंड है वो भी सही नहीं है वो किसी वजह से बड़ा हो गया इसलिए ऐसा हो गया है इस जगह में क्योंकि जो हमारा इस जगह में इसके मतलब है जो स्लीप ने अपने जितना जैसे कार्व होना चाहिए उतना कार्व अपने नहीं की स्लीप में इसलिए वो स्टेट टाइप का हो जैसे कि हम लोग माइक्रो स्लीप जो स्टेट कट करते हैं ना ऊपर में जो आर्म होल की जगह में तो चलिए मैंने इसका एक एक करके वीडियो में दिखा रहा हूँ इसे कैसे सॉल्व होगा ठीक है तो इसी तरह ही आ, हमारा ये आजहर ने रिक्वेस्ट किया है मुंबई से तो उनकी इसी तरह बहुत सारा प्रॉब्लम है तो मैं सोचा चलो हमारा जितना सब्सक्राइबर है सभी का हेल्प हो जाएगा तो इसे किस तरह का सॉल्व होना है बेसिकली पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम को ठीक है तो चलिए आप देखते रहिए मैंने एक एक करके दिखा रहा हूँ तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया जो इस जगह के बारे में मैंने एक बताया फर्स्ट आप लोगों को बताया फ्रेंड जो हमारा फ्रंट एंड बैक राउंड मेजरमेंट मैंने एक मेजर आप लोगों को बोला है तो अपने वो मेजरमेंट सही तरीके से ले लेंगे यानी कि पूरा बैक फ्रंट मेजर किस तरीके से है अगर किसी को पता नहीं हो और कोई नया ये वीडियो फॉलो कर रहा है तो हमारा मेजरमेंट वीडियो फॉलो कीजिए आपको पता चल जाएगा ठीक है फ्रेंड तो वो आपको सबसे पहले ठीक करनी है उसके बाद चले जाइए जो शोल्डर तो शोल्डर मानिए ये तो बड़ा हो गया है ना तो इसे आप छोटा कर दीजिए मानिए जैसे कि हम इधर से अगर पकड़ूँ तो चलिए मैं और डिटेल दिखा रहा हूँ ठीक है मानिए इसके शोल्डर उन्होंने बड़ा ले ली तो कम कैसे करना है फ्रेंड आप जैसे कि इसी तरह पकड़ के इस जगह में मेजरमेंट लेंगे इसी तरह मानिए जैसे कस्टमर की ये बड़ा हो गया है तो सबसे पहले उसे कम करना है इसी तरह उसके बाद जैसे कि मैंने बोला जो शोल्डर डाउन तो फ्रेंड शोल्डर डाउन का मतलब है आप लोग अगर ये अंदर की ओर करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मगर वो ठीक भी नहीं होगा अगर आपकी जो बैक का फ्रंट का मेजर बड़ा हो जाए तो ये टेक्निक काम नहीं करेगा ठीक है उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ये जो कस्टमर है आप 
जैसे कि शोल्डर डाउन का प्रॉब्लम है इसके मतलब है बाहर की ओर शोल्डर यानी कि डाउन चाहते हैं तो किसी का फिगर अगर अच्छा हो तो पॉइंट टू फाइव आप बाहर की ओर थोड़ा सा शेप दे दीजिएगा तो जैसे ही शोल्डर डाउन हो जाएगा फ्रेंड उसके बाद चेस लेंथ और शोल्डर तो मैंने कम कर दिया है उसके बाद आ रहा है चेस लेंथ फ्रेंड चेस लेंथ का मैंने दो फार्मूला दिया है और वो फार्मूला एक रूट है इसके मतलब है जो वन फोर्थ ऑफ हाईवेस्ट माइनस थ्री थ्री एंड हाफ और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कभी कभी हम लोग फोर भी माइनस करते हैं मगर उसका रीज़न अलग है और दूसरे एक फार्मूला है आपके जितना हाईवेस्ट है उसे सिक्स से डिविएशन करें उसके बाद उसे आप इस जगह में से लगाइए और थोड़ा सा सीम्स छोड़ के लगाइए अकॉर्डिंग टू योर आर्म होल पोजिशन एट फर्स्ट यू हैव टू फॉलो योर आर्म होल यानी कि कस्टमर की जो आर्म होल है वो आपको देखनी है उसके बाद घुमा के एक मेजरमेंट लेनी है दूसरी बात जो मैंने बोला है फ्रेंड जो आपको इधर से देना है आपने दे दी इधर से यानी कि ऊंचा हो गया है ठीक है यानी कि ये आपने बड़ा कर दी और ये ऊंचा कर दी आपने तो मेकअप कर दी जो आर्म होल है कस्टमर की जो है वो ही मगर उसके रीजन वैसा नहीं है वो आपको ये आर्म होल को यानी कि चेस्ट लेंथ को थोड़ा सा छोटा करना है उसके बाद देना है आप लोग देखेंगे इस जगह में ज़्यादा बड़ा नहीं होता है लगभग वन इंच वन पॉइंट फाइव डीप नेक में होता है मगर हाई नेक में और भी बहुत सारा कम होता है पॉइंट सेवन फाइव भी इस जगह में होता है और इसके साथ साथ एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से देख लीजिए मैंने डीप नेक में जैसे कि बेसिकली एक शॉर्टिंग लिखा है जो आपके जितना शोल्डर है वो कस्टमर की जो शोल्डर है वो जगह तक इसी तरह मूव करके आप ले आएंगे उसके बाद देखेंगे ये वाला हिस्सा अगर सीधा हो तो आपकी जो आपने इसी तरह कार्व करके दे रहे हैं वो वाला हिस्सा सीधा हो जाएगा आपने ज़्यादा पहले से ही कार्व दी वो और कार्व हो जाएगा तो इसकी वजह से किसी वजह से आपके ये बड़ा होगा ये एक बात है और दूसरी बात मैं चले आता हूँ स्लीप में तो स्लीप में आप लोगों को क्या करना है जैसे कि हम लोगों को ये वाला हिस्सा ये वाला जो हिस्सा हमने जो की तो इसका तो एक मेजरमेंट होता है ना इस जगह में तो आपने क्या की आपने इसी तरह सीधा कर दी इसकी वजह से वो हम लोगों को जो स्लीव है ना फ्रेंड जो इस जगह में उठ रहा है तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल थोड़ा सा दिखा दो तो अच्छा होगा ये देखिए जो ये देखिए जो इस जगह में जो उठ गए ना तो हमेशा ये स्लीप का ये वाला हिस्सा अगर ज़्यादा सीधा हो जाए तो ऐसे प्रॉब्लम होता है और साथ ही साथ आप कर दीजिए इस तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो स्लीप का आप इसी तरह शेप दे दीजिए दोनों तरफ ही आप इसी तरह शेप दे दीजिए ठीक है दोनों तरफ शेप दे दीजिए इन्हें कि जैसे कि फोल्ड करके हम लोग करते हैं चलिए काट करके मैं दिखा दूँ आप ये टेक्निक को यूज कर मानिए आपने एक स्लिप को काट कर दी इसी तरह उसके बाद अपने दोनों तरफ में से इसी तरह एक शेप दे दीजिए इसी तरह दोनों तरफ में से जैसे हम लोग फ्रंट आर्मोल शेप देते हैं ना उसी तरीके से दो तरफ से आप शेप दे दीजिए ताकि आपकी जो फिटिंग्स वाला वो रिंकल्स वगैरह ये सब आ रहा है वो अब नहीं आएगा और दूसरी बात है फ्रेंड आपको अगर और भी डिटेलिंग चाहते हैं तो हमारा मेजरमेंट वीडियो देखिए उसमें स्लिप का भी मैंने बहुत अलग अलग एक टेक्निक्स मैंने बताया तो मैं 100 परसेंट दावे के साथ कर सकता हूँ जो जितना तरीका मैंने बोला हो वो करेंगे तो एकदम ठीक ठाक हो जाए ये बैक है तो इसलिए मैंने बैक बताया है तो फ्रंट हम अलग से दिखा देंगे फ्रंट में भी ये तरीका होगा तो अजहर जी का बहुत सारा रिक्वेस्ट है तो मैं सभी एक एक करके दिखा रहा हूँ तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो में इतना सही था मिलते हैं अगले वीडियो में चलिए और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो इसी तरह वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो हेलो फ्रेंड दिस इज़ प्रशांत कौर एगेन फ्रॉम कोलकाता तो फ्रेंड ये देखिए आजहर जी का और एक रिक्वेस्ट है इसमें मैंने फ्रंट का दिखा है तो देखिए कितना गलतियां है इस जगह में तो ये बहुत ही जिन्होंने ब्लाउज तैयार की ना शायद उनके ज़्यादा तो सेंस नहीं है इस जगह में वीडियो वगैरह फॉलो नहीं करते तो इसलिए आया है देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसके मतलब है तो ये वाला जो हिस्सा इसके मतलब है फ्रेंड जो उन्होंने जो स्लीप कट की स्लीप में कोई शेप वेप नहीं दी दूसरी बात हो जो आर्म होल है वो बहुत बड़ा कर दी ठीक है और चेस लेंथ भी बहुत बड़ा हो गया है और ऊपर तो हमें दिख नहीं रहा है ऊपर का भी देखना पड़ेगा शोल्डर डाउन देखना पड़ेगा और जैसे कि हाई वस्ट में भी फिटिंग्स नहीं आ रहा है देख रहा है उसका मतलब है हाई वस्ट में भी लूजिंग है ठीक है तो इसे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है फर्स्ट में बता रहा हूँ देखिए इसे करने के लिए सबसे फर्स्ट आपके जो शोल्डर है ना वो शोल्डर को कम करना है शोल्डर ज़्यादा हो गया है यानी कि आपके जितना शोल्डर नेचुरल है मानिए 14 है तो 14 से भी बाहर उन्होंने शोल्डर ले ली उसके बाद स्लीप कर दी और स्लीप का जो आर्मोल शेप जितना होना चाहिए जैसे कि स्लीप में 
ये वाला हिस्से के बारे में बता रहा हूँ ये बहुत लोग क्या करते हैं ज़्यादा सीधा कर देते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं है ठीक है इसकी वजह से ये हो गया है तो आप स्लीप के ऊपर ध्यान दीजिए और जैसे कि शोल्डर अपने शॉर्ट कर देंगे तो आर्म होल का भी जो शेप है चेस लेन भी छोटा होगा और उसके बाद जैसे अपने चेस लेन में और उसके बाद आर्म होल को शेप दे देंगे बॉडी के हिसाब से तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा और दूसरी बात है जैसे कि इस तरह का ब्लाउज बहुत बाहर मैंने देखा है जो लोग बॉडी से स्लीप एकोट स्टिचिंग कर देते हैं आपको अलग अलग करना है बॉडी अलग है उसके बाद राउंड करके स्लीव आपको लगानी है इस जगह में तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा ठीक है तो चलिए मैंने और साथ ही साथ और भी मैं देख रहा हूँ फ्रेंड इस जगह में हाई वास्ट में थोड़ा सा रिंकल्स है और हाई वास्ट आपको ठीक करनी है और इसमें आर्म होल जो जिस तरीके से करना है आर्म होल भी आप लोगों को ठीक करनी है नहीं तो ये सब ठीक नहीं होगा और दूसरी बात है इस जगह में और एक प्रॉब्लम जिसकी वजह से 100 परसेंट आते हैं फ्रेंड आपने शोल्डर को ज़्यादा कम में कट कर दी हमेशा मैंने डीप नेक के लिए मैं बताता हूँ हाफ ऑफ शोल्डर माइनस टू प्लस हाफ इंच इसमें आप बाहर ही सही यानी कि मूव ज़्यादा नहीं करेंगे जितना मूव करेंगे आर्म होल को खींच के वो एकदम ठीक ठाक हो जाएगा ठीक है इस जगह में खींच के ठीक हो जाएगा और आपको हमेशा यही फार्मूला यूज़ करना है बहुत लोग ही जो फोर्टी साइज ब्लाउज कट रहे कट कर रहे हैं मगर ले रहे हैं फाइव ले रहे हैं फोर शोल्डर उसी से कट कर रहा है तो वो गलत है उसकी वजह से ये वाला हिस्सा आते हैं क्योंकि वो ऐसे मूव करता है और आर्म होल के ऊपर खींच आता है ठीक है और हमारा चैनल से फिटिंग्स का एक वीडियो देखिए वो सॉल्व हो जाएगा क्योंकि मैंने एक वीडियो में दिखाया तो उसके बाद जो बाकी वाला हिस्सा सब वो ही कारण है इसका ठीक है तो और इसमें नहीं दिखाऊँगा जो फर्स्ट जो पार्ट दिखा है वो आप देख लीजिए वो सेम प्रोसीड्यूर है इसका भी तो चलिए फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा और जो लोग नया देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब की करके ही जाइए आप क्योंकि हमारे चैनल में इसी तरह बहुत कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा इस चैनल से तो हेलो फ्रेंड दिस इज़ प्रशांत कौर एगेन फ्रॉम कोलकाता फ्रेंड ये भी अजहर जी का एक रिक्वेस्ट है देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है इसमें उनकी जो शोल्डर है ना बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ गया है स्लीप भी बैठ गया है ओके इसके मतलब है इस तरह आपका प्रॉब्लम एकदम सही है कोई यानी कि कोई इशू नहीं है इसमें इशू आ रहा है फ्रेंड इस जगह में इसके मतलब है इनकी शोल्डर सब ठीक ठाक है और ये वाला हिस्से इस जगह में जो रिंकल्स है इसके मतलब है उनकी जो शोल्डर मानिए जैसे कि 40 साइज में लेना चाहिए जितना यानी कि आ, किसी का शोल्डर अगर 16 हो हाफ ऑफ शोल्डर माइनस टू प्लस हाफ इंच तो शायद उन्होंने और भी कम ले ली तो उसकी वजह से ये ज़्यादा घूमता है और इस जगह में रिंकल्स आता है और दूसरी बात है आर्म होल अभी भी बड़ा है ऊपर फिटिंग्स है मगर आर्म होल अभी भी बड़ा है और फ्रंट में कोई शेप नहीं देना है जैसा कि एकदम परफेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है इसमें आर्म होल को आप कम कीजिए थोड़ा सा खींचा हुआ आएगा इस जगह में तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा और दूसरी बात है स्लीव में आप शेप दीजिए बॉडी में शेप मत दीजिए स्लीव में शेप दीजिए जैसे मैंने फर्स्ट इसका जो पार्ट है इसमें जो मैंने दिखा उसमें वो शेप दे दीजिए आप स्लीव में तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा अदरवाइज जैसे कि हमने इधर से एक मेजरमेंट आप लोगों को लेना सिखाया तो आप देखिए जो स्लीव में वो मेज़र है कि नहीं ठीक है फ्रेंड जैसे कि आ, मैंने बॉडी से एक मेज़रमेंट आप लोगों को हमेशा में दिखा था जो स्लीव में है कि नहीं वो एक बार चेक कर लीजिए बॉडी में से आप लोग इसी तरह एक मेज़र करके देखिएगा इसी तरह मेज़र करके देखिएगा तो आपको स्लीप का जो प्रॉब्लम है वो पता चल ये सब ठीक ठाक है ठीक है सिर्फ इस जगह में उसके लिए प्रॉब्लम आता है अब करके देखिए और साथ ही साथ फ्रेंड जो हाई वास्ट का मेजरमेंट मैं देख रहा हूँ हाई वास्ट और इस जगह में होता है और जो नॉर्मल बस इस जगह में है तो उसका भी फ्रेंड फुला हुआ लग रहा है इस जगह में थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो इसके मतलब है हाई वास्ट अलग से मेजरमेंट है उसके बाद साइड में आपने सीधा आपने कर दी ठीक है तो सीधा कर दी इसकी वजह से ऐसे गलतियाँ हो रहा है आप आर्म होल को कम कीजिए उसके बाद थोड़ा सा वॉलूम दे दीजिए तो ये दिक्कतें नहीं आए ये आपके लिए बात ठीक है तो आएगा नहीं आएगा तो आप लोग इसे कर लीजिए और दूसरी बात है इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने का और भी एक तरीका है आप जैसे कि बैक पार्ट को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए फ्रंट आर्म होल को थोड़ा सा बड़ा रखिए उसमें भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा ठीक है फ्रेंड तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्रशांत कौर एगेन फॉर्म कोलकाता तो फ्रेंड ये भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है देखिए इनकी जो बोट नेक है ना ऊपर वाला हिस्सा एकदम सही है और ये वाला हिस्सा है किसी वजह से उन्होंने जो बोट नेक की फ्रेंड बोट नेक में शोल्डर ज़्यादा होगा शोल्डर ज़्यादा होने की वजह से ये वाला जो आर्म होल है वो बाहर की ओर चले गए हैं और बॉडी वो रह गए हैं इस तरफ और हमारा आर्म होल देखिए इस तरफ दिख रहा है फ्रेंड इस तरफ दिख रहा है आर्म होल का मेज़र 
तो सिंपल बात है इसकी वजह से हो गया है बाहर चले गया है और हाई वर्स में भी फिटिंग्स नहीं है और उनकी जो आर्म होल है बहुत ज़्यादा हो गया है और स्लीप में भी दिक्कत है स्लीप में शेप नहीं है स्लीप में शेप दीजिए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा पहले शोल्डर को छोटा करिए उसके बाद आर्म होल जो नीचे बड़ा रह गया है उसे कम कीजिए हाई वर्स को ठीक कीजिए और स्लीप में जैसे मैंने दिखा फर्स्ट पार्ट में दिखा उसी तरह शेप दीजिए ये प्रॉब्लम नहीं आएगा तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है तो इसी तरह आपके पास भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारा व्हाट्सअप में भेज दीजिए मैं उसका भी वीडियो जरूर बना दूंगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सुशांत तो गौड़ एगेन फ्रॉम कोलकाता तो फ्रेंड ये भी आधार का एक रिक्वेस्ट है तो उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया है इसके मतलब है इसके जो शोल्डर गिर रहा है तो फ्रेंड शोल्डर के साथ साथ इस जगह में भी बहुत सारे दिक्कत है तो बेसिकली उन्होंने मेंशन किया है शोल्डर के बारे में देखिए शोल्डर के बारे में तो बोलने की ज़रूरत नहीं है आप एक मेजरमेंट से वो ठीक कर सकते हैं आपके जैसे कि मैंने फ्रंट में और बैक में जो तीनों तरीका दिखा तो चलिए मैंने ये मॉडल में थोड़ा सा दिखा दूँ इसकी वजह से हो रहा है और दूसरी बात है इसमें देख रहा हो उसकी जो पूट है यानी कि पूट और यानी कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट बैक पार्ट का बड़ा हिस्स बड़ा हो गया है फ्रंट पार्ट छोटा हो गया है इसकी वजह से ये सब आ रहा है और ये बेसिकली आप लोगों को पता चलेगा हम लोग जब आर्म होल से शॉटिंग करते ऊपर में बैक पट को आप छोटा कर सकते हो मगर फ्रंट पट को छोटा नहीं कर सकते फ्रंट पट तो बड़ा रहता है हमेशा ना चलिए आप अगर करना चाहते हैं ही बड़ा तो फ्रंट पट को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो अदरवाइज इक्वल कीजिए तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा और इसके साथ साथ जैसे कि इस जगह में जो शोल्डर गिरने का जो परेशानी में दिख रहा हूँ इस जगह में वो तरीका में थोड़ा सा आप लोगों को मॉडल में ही दिखा रहा हो आप ये मेजरमेंट को फॉलो कीजिए और साथ ही साथ जो मेजरमेंट बॉडी से लेंगे वो पैटर्न में आपको इम्प्लीमेंट करनी है ठीक है और वो इम्प्लीमेंट अगर सही ना हो तो नहीं होगा तो चलिए मैंने दोनों दिखाने की कोशिश कर रहा तो फ्रेंड आप लोग एक काम करेंगे शोल्डर में जो यानी कि जो मैंने बोला जो बैक एंड फ्रंट राउंड मेजरमेंट मैं जैसे बोलते हूँ हमेशा तो मानिए कस्टमर की जितना रिमेनिंग के बाद जितना डेथ रहेगा तो उसी के हिसाब से आप इसी तरह घुमा के एक मेजरमेंट ले लीजिएगा राउंड जितना हो जितना दूरी से जाएगा उतना दूरी से ही आपको मेजरमेंट लेनी है मानिए कस्टमर ने थ्री इंस महीने के रखी है तो वो थ्री इंस जैसा है वैसा ही है थ्री इंस जैसा है वैसा ही रखिए और उस हिसाब से कीजिए मानिए टू इंस कस्टमर ने बोली तो टू इंस से आप इसी तरह घुमाइए एक उसके बाद दो उसके बाद डेप एट फर्स्ट यू हैव टू चेक योर डेप उसके बाद इसी तरह घुमा के मेजरमेंट उसके बाद फ्रेंड जैसे कि आप ऐसे ऐसे करके आप दे दीजिए यानी कि कस्टमर की डेप्थ आप पहले फिक्स कर दी उसके बाद ये वाला हिस्सा इधर करेंगे तो ये करने का मतलब है ये कभी गिरेगा ही नहीं और जो दूसरी बात मैंने बोला है फ्रेंड जो आपकी जो फ्रंट पार्ट आर्म के ऊपर से छोटा हो गया है इसकी वजह से वो पीछे का हिस्सा अंदर की ओर आ गया है और इस तरह होता है आप लोग अगर करना चाहते हैं तो ये वाला हिस्सा है जो इसे आप बड़ा कर सकते हो फ्रंट वाला बैक थोड़ा सा छोटा कर सकते हो मगर वो आर्म होल के ऊपर से होना चाहिए नीचे कुछ नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा साथ ही साथ आप लोगों को बैक से फ्रंट तक भी जितने मेजरमेंट इस जगह में है तो चलिए फ्रेंड मानिए जैसे कि हमारा ये वाला जो हिस्सा है ना तो सबसे पहले आप लोगों को जैसे देखनी है जो ये वाला कैसे चेक करें तो नीचे को ऐसे करके आपकी जो जितना शोल्डर है वो बाहर की ओर आपको इसी तरह पकड़ना है पकड़ के आपके जितना शोल्डर है कस्टमर की वो आपको ठीक फिक्स करनी है मानिए जैसे कि 14 इंच तो यहाँ से हम लोग 7 इंच जैसे कि पैटर्न के सीम्स छोड़ के हम नीट मेजरमेंट को उसी तरह इसे करेंगे ज़्यादा बाहर की और नहीं करेंगे उसके बाद हम लोग ये जैसे हो जाएगा एक कुछ वेट वगैरह से रखिए उसके बाद ये वाला हिस्से को सीम छोड़ के मेज़र लीजिए इसके मतलब है बॉडी से मैंने इस तरह जो मेज़रमेंट ली और दूसरी बात है घुमा के एक मेज़रमेंट लीजिए और डेप तो मैंने पहले ही बताया आप लोग इसी तरह ले लीजिए और इसी तरह फर्स्ट जो मैंने बैक एंड फ्रंट जो राउंड मैंने घुमा के ले ली तो इसी तरह फ्रंट बैक से आपको लोगों को मेज़रमेंट लेनी है तो ये प्रॉब्लम आप लोग करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा ठीक है तो चल हेलो फ्रेंड दिस इज़ सुशांत कौर एगेन फ्रॉम कोलकाता तो फ्रेंड ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम को आप देख लीजिए जैसे कि इसका भी जो किसी का भी इसी तरह कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो देखिए इसका भी कंधा बहुत बाहर की ओर चले गया है तो यानी कि शोल्डर ज़्यादा हो गया है जिस जगह में आपने ले ली थोड़ा सा कम ले लीजिए और दूसरी बात है इस तरह का इतना डेप्थ आप लोग अगर करेंगे तो आप लोगों को जैसे कि पूट थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा नहीं तो इस जगह से आ, मुश्किल हो जाएगा ठीक है यानी कि ये बॉडी से और इस जगह का जितना डेप्थ है 
उसके हिसाब से इस जगह में छोटा करना है नहीं तो वो बड़ा वाला हिस्सा इस जगह में रिंकल्स कर देगा और दूसरी बात है आर्म होल में शेप ऊंचा हो गया है फ्रेंड मैंने इस पार्ट में भी एक जगह में जैसे कि आर्म होल जैसे कि हमारा जो शोल्डर डीप नेक में जो बाहर की ओर जैसे किस तरीके से शेप देते हैं मैंने दिखाया है तो वो वीडियो एक बार देख लीजिए आपको पता चल जाए दूसरी बात है फ्रेंड स्लीप में जैसे कि आपकी जो शेप है बैक में वो आप दे दीजिए इसमें भी रिंकल्स आ रहा है और फ्रंट में यानी कि बॉडी वाला हिस्सा जो है वो जगह में शेप नहीं आ रहा इसका मतलब है मैंने जो आर्म होल विथ बैक आर्म होल विथ करके एक मेजरमेंट दे दी ना तो डीप नेक में भी वो तरीका हम लोग यूज़ कर सकते हैं और कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा हो जैसे कि आप हमारा मेजरमेंट का वीडियो एक बार देख लीजिए उसमें आप लोगों को बहुत आसानी से पता चल जाएगा और फिटिंग्स का भी बहुत सारा वीडियो है एक बार देख लीजिए तो आप लोग समझ में आ जाएगा बस वो ही प्रॉब्लम है ऊपर में कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है सिर्फ स्लीप में प्रॉब्लम है आर्मोल में शेप में प्रॉब्लम है यानी कि थोड़ा सा ऊँचा हो गया है और दूसरी बात है जो पुट थोड़ा सा छोटा लीजिएगा शोल्डर को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा ठीक है बस यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है तो हेलो फ्रेंड दिस इज़ प्रशांत कौर एक फ्रॉम कोलकाता तो फ्रेंड ये देखिए ये भी आजहर जी का एक रिक्वेस्ट है तो जैसे कि इसमें देख रहा हो इस तरफ का सब ठीक ठाक लग रहा है मगर इस तरफ भी सब ठीक ठाक स्लीप में भी ठीक ठाक है बॉडी में इस जगह में रिंकल्स आ रहा है यानी कि उनकी जो फ्रंट आर्म होल है ना वो इस जगह में बड़ा हो गया है और दूसरी बात है और इस जगह का हिस्से को जो डबल कटोरी में हम लोग अगर शेप दे दे तो वो शेप किसी बजाय से इस जगह में ज़्यादा घूम गया है ठीक है इसके लिए आप लोगों को जैसे कि नॉर्मल वास हाई वास्ट में भी लूजिंग है इसकी ठीक है हाई वास्ट का मेजरमेंट ठीक कीजिए लगभग वो ठीक हो जाएगा उसके बाद जो आर्म होल है आर्म होल ज़्यादा आपने शेप दे दी वो बाहर किस्से में चले गया है और उसके बाद जो बाटी वाला पार्ट प्रिंसेस कार्ट में भी इसी तरह हो तो वो शेप वाला हिस्सा वो आप लोग ठीक तरीके से देख लीजिए यानी कि जो बॉडी में जो मेजरमेंट है आपकी जो पैटर्न का जो मेजरमेंट है वो इस जगह में सही नहीं इसके लिए वो हो रहा है और इसमें स्लिप वगैरह ठीक है स्लिप में कुछ नहीं करना सिर्फ आर्म होल में ये आप ठीक कीजिए और इस वाले हिस्सा जो राउंड अप होता है डबल कटर में वो वाला हिस्सा हाई बस देखिए नॉर्मल बस चेक कीजिए और साइड में जो शेप यानी कि चलिए जो साइड का मतलब है इस जगह के बारे में मैं बता रहा हूँ फ्रेंड इस जगह में कभी कभी हम लोगों को ऐसे स्टिच देने से काम नहीं होगा हम लोगों को कभी कभी फ्रेंड ऐसे करके भी ये देना पड़ता है कभी कभी ऐसे भी ये हो जाता है यानी कि लोअर वास्ट नॉर्मल वास्ट और ये जो हाई वास्ट ये जैसे कि हाई वास्ट अलग होता है नॉर्मल वास्ट थोड़ा सा इसे अलग उठता है थोड़ा सा खुला रहता है और इस जो जगह में फ्रेंड इसकी वजह से जैसे कि आर्म होल को आप अगर छोटा कर देंगे तो इस साइड में परेशानी नहीं होगा हाई बस्ट को अगर खींचेंगे तो वो परेशानी नहीं होगा इसकी जो स्लीप वगैरह फ्रेंड सब ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है बस यही प्रॉब्लम है तो इसी तरह ही आप लोगों के पास भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे इसी तरह पिक्चर मैंशन करके हमें व्हाट्सएप में भेज दीजिए उसका वीडियो मैं ज़रूर बना दूँगा तो चलिए ये जितना पार्ट मैंने इस वीडियो में दिखा है तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत ही ध्यान लगा के देखा है तो इसके लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए फ्रेंड तो आप लोगों को जैसे कि नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपके पास चले जाएगा हमारे चैनल में कोई भी वीडियो अपलोड हो तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लिए इतना सही था बाई बाई का शुभ रखें